Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aslan'ın geri kalan kısmına devam edeceğiz. Kollarını, bacaklarını, kulaklarını örmüştük. Şimdi ise kafadan devam ediyoruz. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Zaten artırmadaki mantığımızı artık anladık. Altı sık iğneyi yaptıktan sonra üst sırada çift batıyoruz. Sonra artırmalara devam ediyoruz. Biliyorsunuz. İlmek belirleyicisini koyalım. Ve sonra çift batıyoruz. Her sık iğnenin içine çift batarak ilerleyeceğiz. Çift batarak 12 sık iğne elde ettik. Şimdi artırmalara geçebiliriz. Şimdi devam edelim artırmalarla. Bir tek bir çift şeklinde bu sıramızı öreceğiz. Artırmalarımıza 6 tek bir çift olana kadar devam edelim. Şimdi bir tek bir artır yapacağız. Sonrasında iki tek bir artır. Üç tek bir artır. Dört tek bir artır. Beş tek bir artır. Ve altı tek bir artır yapalım. Sonrasında buluşalım. Evet ben geldim. Sihirli halkamdan sonra tekrar söyleyeyim. Çift battım. ikinci sıraya. Üçüncü sırada bir tek bir çift batıyorum. İkinci de iki tek ikinci diyorum pardon. Dördüncü de iki tek bir çift, beşinci de üç tek bir çift, dört tek bir çift, bir, bir çift, beş tek bir çift ve altı tek bir çift şeklinde artırmalarımı tamamladım. Şimdi düz bir şekilde sarmal örmeye devam edeceğiz. Dokuz sıra artma azaltma yapmadan düz örüyoruz. Her sık iğnenin içine tek batarak dokuz sıra örelim. Sonrasında tekrar buluşalım. Ben 9 sıra düz ördüm ve geldim. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. 6 tek bir artıra kadar gelmiştik. O yüzden şimdi de azaltmalarda 6 tek bir azalt şeklinde devam edeceğiz. 2, 4, 5 oldu. 6 tek battım. Bir tane azalttım. Tekrar 6 tane düz öreceğim. 3, 4, 5, 6. Ve bir tane azaltıyorum. Azaltmalarımız da bu şekilde. 3 tek bir azalt yapana kadar gelelim. Hatta 4 tek bir azalt yapana kadar gelelim. Sonrasında gözleri takacağız. Şu an 6 tek bir azalt, 5 tek bir azalt, 4 tek bir azaltı yaptıktan sonra buluşalım. Evet ben 4 tek bir azalt yaptım. Gözleri şimdi takıyorum. Kaçıncı sıraya takacağımı göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. sıraya 6 sık iğne aralıkla takıyorum. Bir tanesini takmıştım. Şimdi de böyle takayım. Kilitlerini geçirelim. Baş e, yine daraldıkça ne yapalım? El yapını koyalım. Şimdi devam edeceğim. Art azaltmalara 4 tek bir azalt yapmıştım. Ne yapıyorum? 3 tek bir azalt, 2 tek bir azalt yapıp geliyorum. Siz de yapın gelin. Ben 2 tek bir azalta kadar geldim. El yapını da koydum. E, küçük olduğuna bakmayın. Bayağı el yap alıyor. E, hani iyi koymaya dikkat edelim. Boşluk kalmasın hiçbir yerinde. E, şimdi şöyle normalde bunu ben kesiyordum. Gövdeyi de ayrıyeten örüyordum. Bugün 
deneyelim bitişik yapmaya çalışalım hem kafayı kafadan sonra şu anda gövdeyi örmeye geçeceğim boyun kısmını yap, yap, yapıyorum 3 tane düz öreceğim 3 sıra 3 sıra düz örüyorum boyun kısmı oluşacak sonrasında gövdesinin örmeye devam edeceğiz şu an 3 sıra düz boyun örüyorum 3 sıra düz boyun ördüm e şimdi artırma yapıyorum 2 tek örüyorum bir artırıyorum 2 tek bir artır şeklinde bir iki üç dört sıra sonuna kadar iki tek bir çift yapıyorum tek bir artır yaptım sıra sonuna kadar şimdi 3 tek bir artırma şeklinde yapıyoruz 2 3 tek bir çift bat batıyorum sonrasında buluşalım 3 tek bir artır yaptıktan sonra 3 sıra düz örüyorum 3 sıra düz örelim sonrasında tekrar buluşalım 3 sıra düz ördükten sonra artırma yapacağım 4 tek bir artır 5 tek bir artır 6 tek bir artır yapacağım sonra siz de yapın buluşun el yap koymayalı dedi koymayı unutmayalım dediğim gibi boynuna sıkıca koyalım yerleştirelim 6 tek bir çifte kadar artırma yaptım Şimdi dümdüz 7 sıra öreceğim. Dümdüz 7 sıra örelim. Ve sonrasında azaltmalara geçmek için tekrar gelelim. Ben 7 sıra düz örerek geldim. E şimdi azaltmalara başlayacağız. Ve sonrasında zaten bitiriyoruz. 3 4 5 6 artırmayı yapmıştık en son art 6 tane tek ördükten sonra azaltıyoruz 6 tek bir azaltma yapıyoruz bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tek battım bir tane azaltıyorum iki üç dört beş ve altı tek battım bir tane azaltıyorum bu şekilde nasıl ki artırma yapıyorsak bir iki üç dört beş altıya kadar altı tek bir artıra kadar yapmıştık şimdi de 6 tek bir azalt 5 tek bir azalt 4 tek bir azalt 3 tek bir azalt tam bir tek bir azalta kadar yapalım el yapı doldurmayı unutmayalım sonrasında en son bitiş için buluşacağız bir tek bir azaltı da yaptım ben son zamanda da son en son azaltmaları yapmadan önce de ne yapıyorum bakıyorum el yapına eğer ki boşluklar hala varsa elaf elaf sıkıcı olan dolana kadar koyuyorum Siz de buna dikkat ederseniz daha güzel bir form yakalayabiliriz bu kadar alacak galiba bakın böyle Şöyle gayet göbüşlü bir şey oldu güzel oldu şimdi arka arkaya altı tane azaltma yapınca toplayıp ipi bitireceğiz arka arkaya altı tane 
azaltmamızı yapalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş ve son azaltmamız da yapınca bitecek. Tabi sıkı ördüğüm için batması da zor oluyor. Evet bunu böyle son olduğu için ilmek kaydırma yapıyorum. Keselim. Toplamak için ip bırakalım biraz. İğneye taktım. Şimdi sadece ön noktalardan alarak burayı kapatalım. Bu şekilde. Böyle kapanmış oldu. Düğüm atalım. Herhangi bir yerden çıkarak da ipi keselim. Evet kafamız ve vücudumuz hazır. Şimdi yelesine kulaklarını, ağzını, burnunu şekillendirmeye geldi sıra. Ve dikim aşaması kaldı. Sonrasında aslanımız hazır. Şöyle ben tarçın rengiyle yele yaptım biraz. Şimdi size onun tarifini vereyim. Daha bitmedi benimki de. Tarçın rengini kullandım. Şimdi size göstereyim nasıl yaptığımı. Zincir çekiyoruz. Tam kafanın çevreleyecek şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Şöyle zincir çektim ben. 55, 56 zincir falan çektim. 56 zincir bakıyoruz şöyle tam birleşsin kafa şu şekilde tam yeli olacak şekilde birleşmesi için şimdi bunu ne yapıyorum 2 3. zincirden itibaren çift trabzan batıyorum her zincire ne yapacağım çift trabzan batarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim Bakın her zincire çift batıyorum. Mesela 5 kere çift batıp 6. da 3 üç, üçlü de batabilirsiniz. Böyle daha yelesinin kıvır kıvır olmasını istiyorsanız, daha dalgalı olmasını istiyorsanız dediğim gibi 5 tane çift batın, 6.'ya üçlü batın. Nasıl arzu ederseniz bu şekilde sıra sonuna kadar gel, geldiğimizi düşünelim. Aynı şekilde sıra sonuna geldikten sonra ne yapıyoruz? Sıra sonuna geldiğimizi düşünelim. Şöyle karşılıklı birleştiriyorsunuz ilmek kaydırma yöntemiyle. iki zincir çekip bir sıra daha ne yapıyoruz? Düz. Sadece trabzan batarak ilerliyoruz. Artma azaltma yok. Bundan sonra da en üstüne Şöyle yapacağım. 
1 2 3 zincir çekiyorum aynı sık iğnenin içine ilmek kaydırma ile şu şekilde çıkartıyorum göstereceğim tekrardan 1 ilmek kaydırma 2 ilmek kaydırıyorum 3 4 tane ilmek kaydırdım 5 tane kaydırdım 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı sık iğnenin içinde tekrardan bunu ne yapıyorum ilmek kaydırarak alıyorum 1 2 3 4 5 ilmek kaydırdım 1 2 3 tane zincir çektim aynı sık iğnenin içine kaydırıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim aynı yere bataraktan çıkartıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gelip dikebileceğimiz uzunlukta ip bırakıp ne yapacağız kafaya bunu sabitleyeceğiz Evet aslında çoğu şey bitti sadece dikim işleri kaldı Evet bunu sıra sonuna kadar söylediğim şekilde yapalım ve sonrasında dikim için buluşalım yeleği dikmek için uzunca bir ip bıraktım şu şekilde yerleştirdim bakın bayağı geniş açıyla Çünkü şuraya şuralara kulak dikeceğim ya kulağı önden diken de var ee, yelenin arkasından diken de var sanki önden dikince daha güzel olacak gibi siz de bakarsınız hangisi hoşunuza giderse o şekilde dikersiniz şöyle yerleştirdim bir buradan alıyorum aslanın kafasından bir ne yapacağım yeleden alacağım yeli hareket etmesin diye siz isterseniz iğne ile tutturabilirsiniz yine zincirden geçiyorum şöyle şu şekilde bir kafadan giriyorum bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde yelemizi kafaya tamamen dikiyoruz böyle dediğim gibi şöyle siz sabitleyip dikerseniz daha güzel olur Evet dikelim sonra diğer dikimler için buluşalım yelesini diktim ben bu şekilde ee, bir kaş yapayım dedim ee, siz ister yapın ister yapmayın hoşunuza gidiyorsa yapabilirsiniz ben yapmak istedim gözün 1 2 3. sırasına üst sırasına 3 sık iğne aralıklarla ne yapıyorum 1 2 3 4 2 sık iğne kalacak şekilde 4. sık iğneye batarak 2 tane üstünden geçiyorum bu şekilde iki kere geçmiş oldum buradan çıkartıp bağlayıp kesebiliriz ipi şimdi burnu işleyelim üstten en üstten gireceğim şöyle yapacağım şu şekilde birkaç kere girerek burnu dolduralım burun şekli verelim Böyle.
hepsini üçer kere girdim çıktım nasıl düzgün olacaksa o şekilde yapalım bakın yavaş yavaş e, tatlı bir aslancıya dönüşmeye başladı ilk başta sanki hiç e, olmuyor gibi geliyor insanın ama sonra güzelce işlemelerini yapınca oluyor Ben böyle işlemeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Bir de şu alttan çıkarsam düzgün durursa alttan da bir tane uzun bir çizgi yapmak isterim. Ama düzgün durur mu bakalım. Şöyle girdi. Evet. Şöyle de alttan çizgi oluşturdum böyle evet bakın gayet güzel oldu bunu bağlayalım ve keselim evet aslanın ben kulağını kolunu ve bir bacağını diktim diğerlerini sizinle beraber dikelim kulağını ön tarafa diktim dediğim gibi böyle arkaya diken de var siz hangisi hoşuna gider, hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Şöyle kafanın ortasından bir, iki, üç, dördüncü sık iğnenin oraya gibi sabitleyip dikebilirsiniz. Bir arkadan bir önden sık iğneye batarak dikiyorum. Kafadan alıp bir kafadan bir kulaktan alarak bu şekilde dikeceğim. Böyle. Tam sık iğnelerden karşılık geçirmeye çalışalım yoksa kötü görüntü oluşmasın dikelim son yere de batalım arkadan çıkaralım böyle düğüm atalım sonrasında kesip bitirebiliriz kolu da şöyle boyundan bir iki Üç. Dördüncü sıraya dikiyoruz. Aslında öncesinde kolunu dikseymişiz. iyi olurmuş. Ee, şöyle yelesinden dolayı birazcık zor diktim açıkçası. 
Eğer siz daha dikmediyseniz önce kollarını, bacaklarını dikip sonra yelesini dikebilirsiniz. Daha kolay dikersiniz. Ama yine de olsun dikebiliriz. Sık iğnelerden kolun sık iğnesine batıyorum. Üstten diğerini üstten alıyorum. Üst sık iğneden. Sağlam olsun diye. Tekrar bakın böyle sık iğneden batıyorum. Üstün sık iğnesinden çıkıyorum. başka oyuncaklarımdaki dikim videosunu izlediyseniz mesela minnoş ayıcıkta falan eğer bunu tam göremiyorsanız minnoş ayıcıktaki kol dikimiyle bacak dikimiyle aynı şekilde dikiyorum zorlandıysanız oradan da dikim olarak bakabilirsiniz hani yereden dolayı göremediyseniz şekilde kolu dikmiş oldum arkaya biraz sonra bacak ipiyle beraber saklayacağım şöyle şimdilik burada dursun bacağı da şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sık iğneye batıyorum dikeceğim şöyle ayarlayalım Şöyle bakayım Evet tam oldu bak burada daha net görebilirsiniz alt skineden giriyorum bir altından bacağım ve burada dikerken şu üstteki sık iğneden batıyorum bakın böyle daha sağlam oluyor şuradan alttan giriyorum bir altından bunun bir üst sık iğnesinden batıyorum bu şekilde devam edeceğim Şöyle yine üst sık iğneden çıkarak dikiyorum. Evet son diktiğimiz sık iğne bu şekilde çıkartıyoruz bağlayalım sonrasında kesip bitirelim içine aldıralım
Evet. Aslanımız tamamlandı. Ee, göbeğini oluşturmak istedim. Tam orta taraftan girip çapraz bir şekilde yapalım. Şöyle bu şekilde ortasına böyle bir çarp işareti gibi yaptım. Evet aslanımızın bir kuyruğu kaldı. Evet şimdi sırada aslancın kuyruğu kaldı. Kuyruğunda şöyle yerede yaptığımız Şekil, şeklinde uygulayacağız. Nasıl? E, 25 tane zincir çektim ve 25 zinciri çektikten sonra döndüm. Üçüncü zincirden itibaren ikili trabzan yaptım. Her zincire 3 tane ne yaptım? Aynı yere ikili trabzan bataraktan sonuna kadar geldim. Sonra biraz uzun ip kestim ve bunu bu şekilde birbirine geçirdim. Diğer kuyruğu içinde şöyle Sihirli halka sonrasında ikili çift battım 12 sık iğnem oldu sonrasında o sık iğneyi tekrardan 3, 3 tane azalttım ve 9 sık iğneye düştü şimdi düz örüyorum ne kadar uzunluk yeter derseniz bir bakalım azalttıktan sonra bir 10 sıra örelim sonrasında kuyruğu dikmek için buluşalım 10 sıra düz ördüm. Normal karşılıklı sık iğneleri alarak sık iğne yapıp ipi kesip dikmek için iğneyi geçirebiliriz. Öncelikle şu yaptığım kahverengi bunu dikelim. Şöyle ucuna. Bakın şu alt taraftan geçirebilirsiniz. Zincirlerin içinden. sağlam bir şekilde birkaç kere geçirelim bu şekilde sonrasında ipi kesebilirsiniz böyle bakın bu şekilde Dikmek için siz biraz daha uzun ip bırakabilirsiniz. Benimki kısa olmuş. Ben onu sonra saklayacağım. Siz daha uzun bırakabilirsiniz. Şimdi kuyruğu tamamen arkaya dikelim. şekilde dikebiliriz. Yani tam bacak hizasında diktiğim bacak hizasının bir aşağısı güzel olacak sanki. Tam ortasından dikelim. Bir gövdeden alıp bir kuyruktan alalım ve dikelim bu 
şekilde bir köyde de bu sik yine de sağlam olacak şekilde dikelim sonrasında ipleri saklayalım ve ayıcı ve aslancığımız hazır olacak şöyle şuradan çıkartabiliriz herhangi bir yerden çıkartalım bir tane düğüm atıp bitirelim Evet aslancık tamamlandı bakın bu şekilde kuyruğu diktik gayet güzel bir aslancık oldu Evet belki videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın örerseniz eğer beni Instagram adresinden etiketleyebilirsiniz Instagram adresim mini mutluluklar alt tire şeklinde sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa da yorumlardan sorabilirsiniz Evet bu video bu kadardı başka bir tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın iyi akşamlar diliyorum